വെൽക്കം യു ഓൾ ടു ദീസ് കൊമേഴ്സ് ഇ സി ലേണിംഗ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിലുള്ള ബി കോം ഫോർത്ത് സെമിസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഇത് സബ്ജെക്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആണ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസറും ഉണ്ട് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻസറും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ചത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ കൊണ്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസറുമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ വീഡിയോസ് യൂസ്ഫുൾ ആയാൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഫ്രം ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ പ്രിപ്പയർ എ കൊട്ടേഷൻ ഫോർ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടെൻ ടോം തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കൊട്ടേഷൻ റെഡിയാക്കണം അതായത് കൊട്ടേഷൻ ഫോർ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടെൻഡർ നമ്മളത് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് റെഡിയാക്കുകയും അതിൻ്റെ ടെൻഡറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എത്രയാണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസർ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് provide 60 percentage on wages cost works overhead and 12.5 percentage on work cost for office expenses profit should be 15 percentage of tender price ivra adjustment la parnirikkunathu namukku wages adathu works overhead ennu parayunathu wages inde 60 shadamanavum adhe pole thenne namukku ee parayunna office expenses ennu parayunathu work cost inde work cost inde 12.5 ശതമാനം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ശത പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസും ഉള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടെൻഡർ പ്രൈസ് ആണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടെൻഡർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് വേണം അത് ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എന്തു ആൻസറിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് നോക്കാം കൊട്ടേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം തന്നിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മെറ്റീരിയൽസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് അപ്പോൾ വേജസ് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസിനെ എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ വി ഗോട്ട് പ്രൈം കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെഡി ദെൻ ആ പ്രൈം കോസ്റ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം വർക്ക് ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ലേ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതേണ്ടത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസും കാര്യങ്ങളും എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ നേരെ നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളും പ്രൊവൈഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ വേജസ് കോസ്റ്റ് വർക്ക്സ് ഓവർ ഹെഡ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അറുപത് ശതമാനം പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം ആണ് നമുക്ക് വർക്ക്സ് ഓവർ ഹെഡിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ വേജസ് എത്രയാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നായിരത്തി എണ്ണൂറിൽ തേർട്ടീൻ അതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗോട്ട് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് കോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും കാര്യങ്ങളും എഴുതി അത് പ്രൈം കോസ്റ്റ് പിന്നെയുള്ളത് ഓവർ ഹെഡ് ആണ് അതിൽ വർക്
എൺപത്തഞ്ച് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ എൺപ എൺപത്തി അഞ്ച് ഇനി ഇവിടെ ഇരുപതാണെങ്കിലോ ഇരുപത് ബൈ എൺപത് വരും പത്താണെങ്കിലോ പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി വരും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയും പതിനഞ്ചിൻ്റെ ടെൻഡർ പ്രൈസിൻ്റെ വാല്യൂലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ബൈ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ജോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി എന്നൊക്കെ എഴുതുമെന്ന് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പ്രോഫിറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാൽ ചിലവാക്കിയത് എന്താ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത്ര വരും നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് വരും പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ലാഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊട്ടേഷൻ വാല്യൂ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അതാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ക്ലിയർ ആയോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊട്ടേഷൻ വാല്യൂ സിമ്പിളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇത് നമുക്ക് സിക്സ് മാർക്സ് ബേസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചേക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ഫാക്ടറി ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ് ആർ മാനുഫാക്ചർഡ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ എ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഫോളോയിങ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വർഷം നമുക്ക് എക്സാമിന് ഏത് വർഷത്തെ വേണമെങ്കിലും ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലത്തെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കതിന് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കേണ്ടത് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഡാറ്റാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്ര രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അയ്യായിരം രൂപയാണ് പർച്ചേസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇത്രയുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിൽ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കണം കാരണം ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ അത് മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ അറിയാമല്ലോ പർച്ചേസും ഡയറക്ട് വേജസും ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡും സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെ തരുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് നോക്കാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതണം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും പർച്ചേസിനോടൊപ്പം തന്നെ എഴുതണം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് പർച്ചേസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പർച്ചേസും ഈ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം പിടി കിട്ടിയോ അപ്പം ഈ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഈ പറഞ്ഞ പർച്ചേസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ നീ പറഞ്ഞ ആഡ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ ഓപ്പണിംഗ് എല്ലാം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും അഡീഷൻ ആയിരിക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ സപ്രേഷൻ ആയിരിക്കും മൈനസും ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ തന്നെ എഴുതണം ഫാക്ടറിൻ്റെ കീഴിലല്ല ഫാക്ടറിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഏതായിരിക്കും വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആയിരിക്കും ഏതിൽ വരിക ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ കീഴിൽ വരിക അത് ഓപ്പണിംഗ് ആഡ് ചെയ്യും വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഓപ്പണിംഗിൽ ആഡ് ചെയ്യും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ലെസ് ചെയ്യും
ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ അപ്പോൾ അത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണെന്ന് ഓർമ്മ വരും ചിലതിൽ വന്നിട്ട് ആ വർഷത്തിൽ തന്നെ തരും അതല്ലെങ്കിൽ ആ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യം അവസാനം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ വർഷം അത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലത്തെ ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഓപ്പണിംഗ് എന്നുള്ളതിന് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഡേറ്റ് അതിന് ശേഷമുള്ള ഡേറ്റ് വരുന്നത് അത് ക്ലോസിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കണം ദെൻ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മുപ്പത്തി ആറായിരവും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡും ആണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് അത് കണ്ടോ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ആണ് അപ്പോൾ അതെന്താ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആണ് വരേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ ഹെഡിലാണ് അത് വരിക നമുക്ക് നോക്കണേ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അത് പിന്നെ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ സെയിൽ ഓഫ് ഫർണിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് സെയിൽ എന്ന് ചെയ്ത് കച്ചവടം ചെയ്ത് സെയിൽസ് എത്ര കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം പിന്നെയുള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വർക്ക് എക്സ്പെൻസസ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും ആണ് ഡാറ്റാസ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ചതാണ് എസ് എ ടൈപ്പായിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കേസിലുള്ളത് റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും അതേപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസിൻ്റെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അതേപടി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ പർച്ചേസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തി അയ്യായിരം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരിക നോക്കൂ ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് വരും ഓക്കെ അതിന് കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് ആഡ് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും അതേപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്യാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ലെസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് കിട്ടും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ദെൻ പ്രൈം കോസ്റ്റിൻ്റെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് പോവാം ഫാക്ടറിയുടെ കേസിലല്ലേ പോവാം അപ്പോൾ ആഡ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ കീഴിലാണ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് വരുന്നത് ഏതിലാണ് വരിക ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പ്രൈം കോസ്റ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ലെസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടറി ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡിൽ കീഴിലാണ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഓപ്പണിംഗ് ആഡ് ചെയ്യുകയും ക്ലോസിംഗ്
പിന്നെ ആ പറയുന്ന ഓപ്പണിങ് സ്റ്റോക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏതാണുള്ളത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ പറയുന്ന ആൻസറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് നമ്മുടെ ഏത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക നോക്കൂ നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വരും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് അത് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചിലവിൽ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ലാഭം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അതായത് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് നിന്ന് നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തമുള്ള ചിലവിൽ വരുന്നത് എത്രയാണ് വരുന്നത് നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് സെയിൽസ് കോസ്റ്റലിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര കച്ചവടമായി എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്ന ചിലവും നമുക്ക് സെയിൽസ് കച്ചവടമായതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലേ സെയിൽസ് കൂടിയാൽ നമുക്കത് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ചിലവാക്കിയതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണ് കച്ചവടം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഗോട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് അതർവൈസ് അത് എന്തായിരിക്കും ലോസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എസ്എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കേസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി നോക്കി നോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് മാർക്ക് വാങ്ങുക ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ